。来看这个视频，一辆豹二坦克正在开炮，注意看它接下来的动作。哎，炮口抬高了一下，然后再落下，又继续开炮了。所以这个抬炮口的动作是在干什么呢？是为了抬高之后方便把炮管里面的烟雾给释放出来吗？但你看啊，使用同一门火炮的埃布拉姆坦克呢，在开炮之后却完全就没有这个动作，难道它就不用吹烟了吗？肯定不是啊。那么就另有答案了。其实豹二把外面的炮管抬起来呢，是为了方便里面的，因为此时呢，炮塔里面的炮手啊，正在紧张地从他身后的弹药仓里面取出炮弹，扛起来，转过身，再小心地塞进炮尾。这一系列的动作虽然并不复杂，但是当操作对象是一个重达二十五公斤的玩意儿时，就应该要认真的考虑一下如何省力了。显然，把它抬到腰部和抬到胸部，所用的力气是不一样的。这是豹二炮塔内拥挤的画面，可以看到炮尾其实已经离后壁相当的近了，以至于炮手只能站在侧面来操纵火炮。而且他的站位还非常的矮，炮管的高度呢都已经快到他的肩部了。如果在这种情况下装弹，即使换成斯瓦辛格，估计也坚持不了太久的。啊，他有可能进不来啊，估计到了胸肌那儿就会卡住的。所以啊，豹二的解决方案就是，不管炮管瞄着哪边打，只要是需要换炮弹呢，都会把炮尾给降到一个固定的低位的。所以在外面看起来呢，炮口不就抬起来了吗？它叫做定角装弹。可美国的埃布拉姆为什么不用呢？嗨，人家空间大，炮手还站得高嘛，所以就可以站到炮尾的后面，只用把炮弹抱到及腰的高度就能塞进去了。这样再动炮管的角度呢，就没有太大必要嘛。它叫做任意角装弹，从装弹效率和发射速度来看呢，肯定是要高于豹二的。但你会不会奇怪啊？既然他俩用的都是一模一样的莱茵金属120毫米滑膛炮，为什么在装弹方面却有着这么大的区别呢？先放两张对比照片，哎，看看你能不能自己悟出点啥来。好，从炮塔外面来看呢，埃布拉姆的炮管是不是明显就要比豹二 A 5的更长一些啊？这个跟他们火炮二轴的安装位置有关。耳轴就是火炮上下转动时绕着的那根轴了。很简单的一个道理是，如果把耳轴尽量朝炮塔的前面放，自然就能够为炮塔的内部省出更多的空间了。豹二和埃布拉姆都是这么干的，或者说在早期的豹二上是这么做的啊。不过，由于早期豹二炮塔的装甲呢并不厚，即使是把耳轴紧贴着炮盾来安装，也会有一大截伸在炮塔内。所以只能在一开始就很无奈地选择了抬高炮管的定角装弹。另一边，埃布拉姆的炮塔则从一出生就皮糙肉厚，所以火炮的耳轴就能放得更靠前，内部空间就显得富裕很多了。好吧，如果一开始有差别还说得过去，但是当豹二都发展到了 A 5它的炮塔装甲也已经明显变厚了不少啊，为什么还不重新设计一下，把耳轴往前移呢？哎，估计就是为了省钱了啊！其实后续的 A 5 A 6沿用的还是 A 4的那个基础炮塔，只是在前部挂上了附加装甲，让炮塔显得更长而已。看起来啊，德国人果然是很老派啊，是要把抬头的传统进行到底啊！亲手摸一下陆战之王 VT 4是什么感觉呢？爽，然后再踮着脚尖看看 VT 5的105毫米炮口啊，粗。<笑>相信你也注意到了啊，在绝大多数坦克主炮或者是自信榴弹炮，甚至是舰炮的炮管中间都有一个鼓出来的包，就像这位老哥摸着的地方。哎，如果这里看的还不够明显的话，那么 M E A E 上的鼓包是足够明显了。所以它是做什么用的？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下，开炮呢是需要燃烧火药的，而燃烧火药都是会冒烟的。小男孩都会做一个很酷的动作，就是吹手指，然后想象自己正握着一把酷酷的手枪，正在吹掉开枪之后从枪口冒出来的硝烟啊。本质上呢，不管是枪管还是炮管，都只是一个两头开口的管子而已。所以这个烟子呢，它既可以从炮口跑出来，当然也是可以从炮尾跑出来的啦。要是不注意的话，就会被呛到够呛啊。哎，当然这在与自然直接相通的 M 1 1 0自行榴弹炮上呢，不是个问题，你顶多躲一下就好啦，一阵小风就把它给吹散了。但是如果炮尾是被装进了一个密闭的空间，比如坦克里面，哎，这就是一个非常严重的问题了。不仅会让炮塔直接变成毒气室，也可能因为在残留着火星的高温废气排入后，引爆炮塔里面储存的弹药，直接就跳过慢性死亡的过程了，相当危险啊！
，所以是要绝对避免的。于是这个东西呢，它叫做火炮抽气装置，就是负责让开炮之后产生的烟雾只从炮口一个方向出来的。哎，听起来很高级，是不是？但其实啊，它特别的简单，里面没有任何一个活动的部件，基本上就是把一个直径比炮管略大的罐子扣在了炮管上而已，只不过需要在被它扣住的炮管上斜着钻几个小孔而已。哎。它是这么工作的：当爆炸的高压燃气推着炮弹飞过这几个装在炮管上的小孔时，燃气会顺势压入到抽气装置的罐子里面，临时储存起来。随着炮弹继续前进啊，炮管里面的压力开始下降了，直到它最终飞出炮口，炮管里面的气压呢就一下子恢复到了一个正常的大气压了。但是啊，此时抽气装置罐子里面的气压还很高啊，所以它就会像是一个打开了的高压气瓶一样，管你炮管里面还剩些什么东西呢，都一股脑的给你吹出来。来了，正好就达到了我们的目的。而且啊，即使此时炮手迫不及待地打开了炮膛准备装弹，由于里面是负压，所以它只会从炮塔里面吸气，而不是往炮塔里面吹气，也是安全的。难怪它几乎就长在了所有坦克的炮管上了。哎，但是也有例外的啊，比方说法国的勒克莱尔主战坦克就没有见到这个东西嘛？难不成他们的炮管是不抽烟的吗？呃，那是俄罗斯的 T 1 4阿马塔坦克，它的炮管呢，的确是不抽烟的，因为人家的炮塔里面是没有人的嘛。但至于勒克莱尔啊，它是要抽烟的，不过用的却不是我们上面说到的这个装置，而是另外一个专门的吹气装置，会在每次开炮后呢，单独开启把烟子给吹出去。所以相对来说呢。就稍微复杂了一点，哎，但似乎啊，并不影响原本就喜欢复杂的法国人嘛。好了，最后呢，考大家一个问题啊，是谁发明了这个既简单又好用的抽气装置呢？二选一，是美国人还是德国人呢？留下你的答案吧。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。坦克装空调吗？哎，虽然特殊情况是有的，但绝大多数的主战坦克里面呢是没有空调的。为什么？主要原因有以下三点啊。第一，哎，你别看坦克的发动机很猛啊，实际上呢，就是在透支的边缘了。为了拉满战斗力啊，它必须要将所有的发动机功率呢用满才行啊。用在什么地方呢？当然是一切跟战斗相关的地方啦。至于空调，虽然装一个好像也浪费不了太多的功率，但是浪费一点就算一点啊。在关键时刻，是命重要还是舒服重要呢？第二。作为战斗车辆，坦克的角色也非常单纯，就是冲到最前面去战斗的。那问题是，它从哪儿开始冲的呢？哎，就是从前线的部署地开始冲吗？也许不过短短十分钟就会进入到战场，开始激烈的对抗了。为了这短短的十分钟的路程，还要专门再装一台空调，就问这值不值得了？其实我们只要记住这点就行了。坦克永远不会，呃，或者是永远不应该作为长途行驶的载具。想要长途，那就靠别的载具来载它呗。哎，相信那个载具里面是有空调的。第三，坦克里面是没有空调，但是却有某种形式的空气调节系统，不管它是风扇还是冷气，总之呢，会让里面的空气处于流动状态，间接就提升了成员的舒适度嘛。哎，为什么会这样呢？很简单啊，坦克需要开炮，哎，开炮呢就会有烟子，即使有炮管上面的鼓包，呃，那个我们之前讲过啊，就是个专门用来抽烟的装置啊，但还是难免有漏网之鱼溜进炮塔里面了吗？怎么办呢？这就需要炮塔里面有一个微微的正气压的存在，以便将烟气吹出去了，于是就带来了空气流动了。好，最后我们再说说特殊情况，在一些新一代的主战坦克的身上呢，的确是加装了空调的，但是啊，他们不是为了里面的人，而是为了里面的设备，大量对热非常敏感的电子设备啦，比如新一代的通讯系统、先进的战场管理系统，还有热成像仪等等。要是他们凉不下来，那里面的人就得凉了。哎，这些 T72 坦克的炮塔顶上为什么要焊上笼子呢？难不成是为了伪装？哎，并不是啊，他们是怕来自标枪反坦克导弹和 T B R 无人机的灭顶之灾了，因为这两种武器都是可以从坦克最脆弱的部位头顶发动进攻的。先来说标枪啊。采用红外导引头的它呢，命中率极高，而且是个纯粹的发射后不管的武器。只用30秒便可以锁定目标，在攻顶模式下几乎可以灭掉任何一辆坦克，而且射程也高达 4.7 公里。再说 T B 2
这种土耳其制造的短程战斗无人机呢，能够携带多达四种精确制导武器，其中就包括了一种激光制导的反坦克导弹。在无人机用激光引导后呢，它也能够在坦克的上方准确的炸开，直接将其报废。哎，相当厉害，对不对？而且你看啊，又是红外又是激光，如此高科技的玩意儿，你临时焊个笼子就真能够防得住吗？哎，别说，还真可以啊！乌克兰就花血本发射了一枚标枪，实际测试了一下，发现罩着笼子的 T 6 4呢，其战损程度仅限于笼子毁了而已，炮塔装甲依然健在啊！这成本收益比简直太高了。哎，为什么会这样呢？因为反坦克导弹用的基本上都是高爆战斗部，它不是用动能，而是用化学能来穿甲的。它通过空心装药的方式，以爆炸时产生的高温溶解金属药性罩，再利用爆轰波的冲击呢，将这股金属射流以高达每秒一千到三千米的速度推出，使其穿透坦克装甲，并对成员造成伤害。哎，不过它的穿甲能力呢，跟它的药性罩口距离装甲的高度是有很大。关系低，太近太远都不行，所以坦克顶上的笼子，呃，或者咱们应该叫它格栅装甲的作用啊，就要么是把导弹夹住，让它炸不了，要么就是让它提前炸，错过了破甲的最佳炸高。哎，如此有效，那丑一点就丑一点吧。